家。哎、来，宋。哎，你喝点什么？你找我有事儿？啊，那个，我刚才啊，挑了两本书，我觉得挺好的，我送给你，对你这个学习上有用。姐，你找我来就为了书啊？来来，这个周老板啊，我觉得。他根本不可能会因为你跟他妻子离婚的，啊，他觉得在这件事情上呢，也是很对不住你，所以他就想着，要在经济上对你有所补偿。你觉得他这个想法你能接受吗？不想为了我离婚，当初为什么勾引我？他想白玩吗？姐，你跟他说，我不要钱，我就要他这个人。我也是觉得他做的不对，而他自己也承认。我去见他的时候也说他了，所以他才说要做一个经济的补偿。什么经济补偿？把我当卖身的？我当然不是这个意思啊，但很显然他不值得你托付。第一，他有家庭；再者，我觉得他对你不是真心的。事实上，这钱不是我跟他提出来的，是他自己主动说要跟你拿钱做个了断。所以我希望。你就不要在周老板身上浪费自己的青春和感情了。行，那他打算给我多少？呃，他反正就是他最后说定的是说要给你五十万，我要一千万。是认真的吗？这这，这两个数之间差的也太多了。我真心的，姐，你觉得我的青春就这么不值钱吗？不是，我觉得青春就不应该和值钱画上绝对等号。不是，不是，我觉得不觉得不重要，是他能不能给你，他答不答应这事儿很重要。不答应他就娶我。哎呦。我现在也是成年人了，以后我跟他的事儿，姐你不用管。兰兰，你自己也说你自己是成年人了，那你就应该好自为之。我是觉得你原来帮过我，所以我觉得现在你出事儿了，我也想帮帮你。但如果你这么说的话，那我也就不管了，我也管不了。其实，你就自己处理吧，好吗？好。姐，你不用管。那个，你这个月的工资我已经打到你卡上了。不用了，我最近上课，我也没干活，学费不也是姐你出的？以后工资不用给我。不行，咱们之前说好的。嗯，没别的事儿，姐我走了。不想再让我管这件事儿，您也好自为之吧。那他想干什么呀？他不想这么简单的和您做了断。您最好是做点准备。不想断好呀，我也不想断呢。接着玩呗。下雨天打孩子，闲着也是闲。妹妹啊，这事儿你甭管了啊，来，甭管了。英子，哎，忙呢，啊、哦，哎
我正好买了点这个专利案的书，咱们有的忙啊。哦，你能帮我个忙吗？你说，今天轮到我接待法律咨询，但是我有点不舒服。嗯，那个当事人还在会客室，你能帮我去跟他谈谈吗？你怎么了？需不需要休息？嗯，没事，我喝点水就行。行，我去，我去休息会儿啊。嗯，那去吧。